What is up with you guys? JD Nya Alagan and welcome to another video. So for today's video guys, we're gonna talk about one of the most talked entries of this year's Metro Manila Film Festival. Yes, I'm talking about Fangirl that's written and directed by Antoinette Hadaune starring Paula Avilino and Charlie Dizon. Actually, ilang araw na itong pinag-uusapan sa Twitter pero kagabi kaya sila sobrang pinag-uusapan kasi siyam lang naman yung awards na naiuwi nila. And men having 9 awards It's not a joke. Alam nyo yan, di ba? Knowing the fact na yung iba rin namang mga pelikula, bigatin rin yung mga artista and I think okay rin yung mga kwento, di ba? So the fact na siyam lang naman yung awards na uwi nila. So that's something na mapapaisip ka talaga bakit anong meron sa pelikulang to. So ano-ano yung mga awards na uwi nila? Best Picture, which is, this is actually the major award. Sila ang nakakuha nun. Best Screenplay, Best Actress, Men, Charlie Dizon, yung bagong artista. Actually, napanood ko na si Charlie Dizon sa Four Sisters Before the Wedding. Magaling na siya doon. Hindi lang siya yung mga kasabayan niya doon. Nasabi ko nga na tingin ko itong apat na artista ito, mga batang artista, magsashine to si Sika to. Kailangan lang nila ng tamang oras at tamang proyekto. Hindi ko in-expect na ganito kabilis yung kay Charlie Dizon. But we will discuss later yung mas detalyado na pagganap niya dito sa pinikulang fangirl. Bakit at siya nanalo na Best Actress. Best Actor also na panaluna ni Paolo Avilino and of course Best Director si Antoinette Hadaune. Best Cinematography, Best Sound, Best Editing, Best Virtual Float which is third place sila doon. So overall, nine yung awards nila. Imagine that. So that's something, that's actually a statement na kailangan mapanood ang pelikulang ito, ba? Diba? Anyway, this year is quite different kasi mapapanood natin siya online. Upstream, available siya. But I would really suggest, supportahan po natin ang pelikulang Pilipino. 250 pesos. So almost same lang din naman, ba? Diba? Kapag manonood mismo tayo sa sinihan. Actually, the fact that the director of this movie is Antoinette Hadaune, that's something thought-provoking already. I mean, mapapaisip ka na agad eh. Kasi sa totoo lang si Antoinette Hadaune, She's not someone na uh, just for the sake of makagawa lang ng pelikula. Hindi siya yung ganong klaseng filmmaker. Every time she would make a movie, she always want to make sure na makakapaglahad siya ng kwento. At masasabi niya yung gusto niya sabihin. Kumbaga, meron siyang gustong iparealize sa mga manonood. Sa mga Pilipino, sa sambayan ng Pilipino. Antoinette Hadown is actually the one who directed that thing called Tadhana, J.M. D. Guzman, at siya kasi Angelica Panganiban. Siya rin ang nagsulat, gumawa ng Alone Slash Together, Never Not Love, Yun and Jadin, and Love You to the Stars and Back ng Josh Leah. Actually, tinitingnan ko yung mga ginawa niya. Lahat to napanood ko na. Yung iba napanood kasi sinihan. Yung iba sa Netflix ko na napanood. Anthony Hadown is really someone na alam mo na hindi siya yung typical na filmmaker. Palaging may kakaiba sa kwento niya. Palaging yung estilo niya kakaiba rin. And I think yung fangirl na sulat niya yon because also of her experience as a director. Kasi nakipag-work na siya sa Jaden, sa Liz Ken, diba? So kahit pa paano alam niya yung mga fans, diba? Kung gano'n talaga sila katindi humanga. Anyway, ang dami ko nang masasabi about the movie. But yeah, I will talk about that in this review. So if you're interested in that kind of content, you know what to do. Please keep on watching. The way your body sink a pace You're driving me crazy If you are new to my channel, hello po, my name is Jaden Yael. If you are here for quite some time now, welcome back in my YouTube channel. I'm doing reviews, reactions, and also vlogs. And if you haven't subscribed to my channel yet, I will appreciate if you will consider subscribing. But I'll appreciate it more if you will click the subscribe button there. Okay, so let's have our discussion. Kanina, medyo na-discuss ko na rin pala yung tungkol sa director, si Antoinette Hadaune nga, which is nasabi ko doon na talagang ang bawat pelikula na ginagawa niya, palaging may lalim, palaging meron siyang gustong iparating sa manonood. So, Fangirl is about the title itself, Fangirl, tungkol kay Charlie Dizon na sobra yung paghanga niya kay Paolo Avilino, which is in that movie, kalav team niya si Bea Alonzo. So, can I just say, anyway, bago ko i-discuss si Charlie Dizon at saka si Paolo Avilino, let's just talk about the story. Actually, kung ano yung nakita natin sa trailer, more or less yun na talaga yung pinaka-idea or gist or pinaka, kumbaga, yung tatakbuhin ng kwento. So, si Charlie Dizon, as a fan, she is not just a fan eh, she is really obsessed and also, I think, she's desperate. So, kitang-kita yun from start. Hanggang dun sa pinakagitna ng kwento. Grabe, sobra talaga yung paghanga niya. Yung pagka-fan girl niya to the maximum level, to the highest level, na handa siyang isakripisyo yung pag-aaral niya. Yung mga ganun katindi. 
So, dahil nga desperate siya, dahil nga obsessed siya, ginawa niya, sumakay siya sa likod ng truck ni Paolo Avellino, and then, yeah, dun na nagsimula yung kwento. Actually, yung trailer, although more or less pinakita ninyo sa atin kung ano yung tatakbuhin ng kwento, marami ka pa rin talagang aabangan sa buong pelikula, kasi ang daming hindi pinakita pa rin sa trailer, like why Paolo Avellino needs to go to the province, diba? So, diniscuss yun sa pinaka-movie, and yung mga issues din ni Charlie Dizon, that she's actually a problematic thing age girl. So, yun yung pinakita sa buong pelikula. Kaya kung akala nyo, yung trailer, nandun na yung kwento. Hindi. Marami pa actually kayong aabangan. So, nung nasundan na ni Charlie Dizon si Paolo Avellino dun sa probinsya, that's where the story unfolds. Dun na talaga naglabasan yung mga issues ni Paolo Avellino and even yung mga secrets niya. So, ang pinakagusto ko sa pelikulang to, actually from start to end, very consistent yung writer tsaka director na gusto niyang ipakita na yung mga artista, mga idols, they are actually human beings. Gustong-gusto ko yung mga simpleng eksena lang na si Paolo Avellino, bababa siya, iihi siya, tapos nung nahuli pa nga siya, hey, ng polis. So, they're just typical human beings. Sa gaya mo, kagaya ko. Tapos may part na, sorry for the term, pero nag-aano siya ng ilong niya, umulamot siya, tapos kakamot siya. So, very consistent ang buong pelikula sa pagpapakita nun. Ayoko kasi sabihin yung pinakakwento, pero maganda rin yung mga secrets na naipakita noong si Charlie Dizon kasama niya si Paolo Avellino. So, yun yung takbo ng pelikula. This is not just something also about fan girl. I think meron din siya mga underlying implications or meron din siya mga underlying messages because towards the end or before the movie ended meron dong napakaganda ng eksena na yon na si Charlie Dizon because technically she was a victim eh kasi 16 pa lang din naman siya. Although at some point may role din siya kasi diba siya rin naman talaga yung unang sumakay dun sa track ni Paula Avellino but towards the end instead of being a victim she decided to fight for her right as a woman and also so to fight for her family as well. So ang ganda ng pinaka-ending nito. Actually yun yung pinaka gusto ko sa buong pelikula, yung pinaka-ending. When the character of Charlie Dizon, diba, she decided to call the police. Tapos, dun na yung nag-end eh. So this is not just something about fangirling or pagiging obsessed ng isang fangirl sa kanyang iniidolo. There is more to that. Kaya ko rin siya gusto. And knowing Antoinette Hadaun eh, may expect na natin yun sa kanya. Kasi ayaw niya na sayangan yung platform niya. Eh. So, nagamit niya rin yung kanyang mga pelikula para masabi niya kung ano yung mga nangyayari sa komunidad natin or sa gobyerno natin or sa paligid natin. So that's the story. Now let's talk about Charlie Dizon. Man, can I just say na she really deserved the trophy. She really deserved the Best Actress Award. Although alam ko na mabibigat yung mga kalaban niya but these actresses, actually, they've proven so much. Nora Honor, for instance, sandamakmak na ang awards niya, di ba? Even si Miss Sylvia Sanchez, si Isa Calzado rin. So, kahit mabibigat yung mga kalaban niya, kaya lang kasi, hindi mo talaga pwedeng hindi pansinin si Charlie Dizon kapag ikaw yung isa sa mga judges ng Metro Manila Film Festival kasi sobra yung pinakita dito ni Charlie Dizon. Actually, hindi lang sobra eh, pero grabe sobrang tapang niya. Kasi marami siyang mga scene dito na matindi rin talaga. Like, marami rin siyang pinakita. Can I just remind that if you are 18 years old and below, this movie is not for you because there are a lot of words na hindi ka aya-aya sa pandinig ng mga bata at saka may mga eksena rin na hindi pang bata. So, kung hindi ako nagkakamali, this is parental guidance naman. I mean, yung rating na binigay sa movie na ito. So, Charlie Dizon, aside dun sa mga malulupit na eksena, like, meron silang mga maiinit na eksena ni Paolo Avellino dito. Bukod dun, pinaka nagustuhan ko talaga sa kanya, yung pagiging fangirl niya, yung from school, tas pumunta siya dun sa mall show. Grabe, she's a very natural actress. Alam mo yung parang hindi siya umaarte at all. Lahat ng emosyon na kailangan niya ipakita sa pelikula, nagawa niya dito ng maayos. Mula sa pagiging fangirl, mula sa, alam mo yung parang in love na in love, mula dun sa pagkagalit niya, hanggang dun sa talaga namumuhi na siya. Meron pa siyang isang eksena dito. Yung nalaglag siya. Actually, hindi siya nalaglag. Um, tumalun siya. Kasama niya yung batang lalaki. If you have watched the movie, alam niyo yung tinutukoy ko, ba Tapos, sumigaw talaga siya. Minura niya ng uso si Paolo Avellino. Kasi, sagad na sagad siya. Parang na-realize niya yung realidad na napakalayo pala sa totoong buhay ng Paolo Avellino na nakikita niya sa TV. Yung emosyon niya doon, grabe ang tindi. Yung mata niya, yung pag-iyak niya. Men, <laughs> this child Dizon is something. I mean, she really deserved the award and I think this is just the beginning of her career as an actress. Tingin ko, napakarami pang magagandang pwedeng mangyari sa karera 
ni Charlie Dizon as an actress. So now, let's talk about Paolo Avellino. Um, ilang beses ko din napanood si Paolo Avellino sa kanyang mga pelikula. And kahit naman noon na may lalim na siyang umarte, pero siguro ang pinaka nagustuhan ko dito kay Paolo Avellino, sobrang natural niyang umarte. I mean, na-portray niya talaga ng maayos yung kanyang karakter. Maybe because she's an actor in the first place, di ba? So hindi mahirap sa kanya yon. Pero gustong gustong gusto ko yung eksena na dalawa sila ni Charlie Dizon tapos naglalabasan sila ng sama ng loob. Like, yung part na sinabi niya na nagsushooting siya tapos yung mom niya who is in Baguio, she's about to die or critical yung condition. Basta nagdanarid siya ng story na yon kay Charlie Dizon tapos umiiyak siya. Men, that part, isa yun sa pinakagusto ko sa karakter ni Paula Avilino. Even Charlie Dizon was good also in that scene. Actually, sobrang dami magaganda eksena dito. Even towards the end, yung itataka sila yung bata. Men, that part as well. Sobrang galing din ni Paula Avilino dito. So, hindi ako nagtataka kung bakit sobrang daming awal sa nakuha ng fan girl kasi mula sa kwento, cinematography and even sa mensahe ng mismong pelikula pati yung pag-arte ni Charlie Dizon at saka ni Paolo Avellino hands up. I mean, sobrang napanindigan talaga yung pelikula. Hindi rin ako nagtataka na bago pa i-recognize dito sa bansa natin itong pelikula na ito, nakatanggap na rin ito ng ilang mga awards internationally. Kasi, ang ganda ng pagkakalahad ng kwento eh. Antoinette Haddown is really someone you would look up to if you are a cinephile or if you are really into movies. Kasi alam mo na meron talaga siyang bagong mailalatag sa table. Or she can bring so much to the table. Kaya ikaw talagang manonood ka lang. Pakikinggan mo siya. Kasi alam mo meron siyang gustong sabihin. And I'd like to end this movie review probably by saying na at the end of the movie, hopefully marami tayong ma-realize na tayo mga matatanda, ba diba? Mga kalalakihan. We have so much responsibility as well as how to treat women and also younger generation, ba diba? Whether we like it or not, we as adults, we have that responsibility. Eh. We have that accountability. So, kailangan talaga nating tatuhin ng seryoso yung role na yon Para yung mga kabataan, mga kababaihan, ba diba? Sa hinaharap, magiging maayos na magiging matapang sila. I also like the part na matindi yung women empowerment sa movie na ito. Pinakita na hindi po at babae ka, magiging biktima ka na lang. Meron kang pwedeng gawin, meron kang kaya gawin. And there, ang dami ko pang gusto sabihin pero feeling ko napakahaba na ito. Obviously, sobrang nagustuhan ko yung pelikula and I could say na sobrang deserve ng fangirl ang kanilang natatanggap na papuri ngayon at saka atensyon mula sa mga manonood, mula sa sambayan ng Pilipino kasi pinaghirapan talaga nito. So, can I just say isang saludo po para sa writer at director ng pelikulang ito, Antoinette Hadaune and also congrats kay Charlie Dizon at saka kay Paolo Avellino. Kung di nyo pa napapanood guys, available siya upstream hindi lang naman fangirl, even yung ibang entries, available siya online pwede mong gamitin yung credit card mo debit account mo para bayaran yung 250 pesos. And if I'm not mistaken, even yung Gcash account mo. So, supportahan po natin ang pelikulang Pilipino. Yes, that's all for this movie review. Thank you so much for watching. If you have something to share, you know what to do. Comment down below and I hope I'll see you again next time. Bye for now. No way your body sync a pace You're driving me crazy